段段拍，这是雷利非常擅长的段段拍了，拍了，拍了，拍了，拍了，拍了，拍了，拍了。百年一遇，旱地拔葱，断头台。中国小伙臂力惊人，拔起对手脑袋，当场飞断脖颈，下杀裁判。好，观众朋友们，欢迎收看本场比赛这一场非常精彩的中非大战，没有错，中国大战菲律宾。好，正在出场的便是菲律宾的综合格斗王者 PUCC 的冠军杰西·保罗。这个家伙有着非常丰富的国际大赛经验啊，赛前更是表示说呢，自己完全不担心本场比赛会输，因为他有十足的信心能够战胜中国选手，并且表示啊，说打赢中国选手就像杀掉一个小鸡仔儿一样简单。好，观众朋友们啊，这帮老外真是越来越猖獗了啊！看我们中国现在是全单发展的好，有钱了，呃，都想来中国呢来踢馆啊，来闹事儿，无非呀、啊、就是为了多挣点钱。当然，挣钱可以理解，不过踩我们中国选手，羞辱我们中国选手，这可是不对的。当然，我们也绝对忍不了。好，面对菲律宾选手的嚣张至极，本场比赛我们中方派出了草原骄子阿里腾、黑利。这个小伙子来头不简单，观众朋友们，据说他呢天生臂力惊人，从小和一些个野牛、牦牛和一些个山羊练习摔跤，所以说他的双臂呀、啊、力量非常恐怖。一般的家用小汽车啊，三四吨重的小汽车呀、啊，他一只手就可以轻松推动，没有错，他的双臂就是如此惊人。好，这个阿里腾黑利啊，到底有怎样的魔法？到底他的双臂有多么的厉害？那么我就废话少说，看一下他的精彩表现。这场比赛的举办地点并不是在我们中国，并不是在国内啊，而是在泰国曼谷。好，注意看红方选手红色战袍阿里腾黑利，蓝方选手黑色小裤衩。好，对方穿得很紧身啊，那说明他有可能会去打柔术和摔跤。他就是菲律宾拳王杰西·保罗。阿里腾黑利呢，虽然说他的战绩呢并不是很多，他的经历的比赛不是很多，但是他其实对于阿曼的这种理解和训练啊，其实已经有一段时间了，而有一定的不错的基础。杰西·保罗是一位来自于菲律宾的悍将。菲律宾的传统的项目是拳击，还有菲律宾一直都非常强的泰拳以及武术散打，以及近些年来也是进步神速的地面缠斗的功力，也是让菲律宾呢 MMA 人才辈出。而且杰西·保罗是 U R C C 菲律宾最大赛事之一 U R C C 的前冠军。面对一个冠军级别选手，我们看阿里腾黑利呢表现的是稍微啊有一点点的紧张，当然这是很正常的，因为阿里腾的黑利战绩啊不过打了三场比赛，两胜一负，所以说经验不是特别丰富。哦，注意看，哇，阿里腾黑利刚刚呢就像脱缰野马，哦，不愧是来自于内蒙的小伙，他的骨子里天生就有着生死看淡，不服就干的这个态度。杰西保罗对拼。有很多的摔跤手在转型 MMA 之后呢，有的是更加偏于缠斗，有的呢，因为深知自己身后的缠斗的功力，而有了选择，选择跟对方站立对拼。刚刚黑利啊，这几个后手重拳也是有打到对方，然后有一定的优势。这场比赛，我们在阿里腾黑利的身上的确看到了不少的大将风范。呃，他最擅长的应该是摔跤啊，但是呢，我们看他也不着急，并没有贸然的去把自己的底牌和杀招啊交出来。非常让人这个觉得敬佩的就是他在比赛过程中呢，其实并没有完全的来依靠自己的老本行，就是摔跤。我们看到阿拉滕黑利自始至终现在都没有一个摔跤的呃这种意图啊，更多的就是偏向于站立，这也是证明这个 MMA 选手的这种成熟。是的，而且黑利呢已经两到三次挨到了杰西·保罗的刺拳之后呢，表示一种不服，而且是你来挑衅的一种姿态。所以说，对于阿拉滕黑利这场比赛的自信心。阿拉滕黑，好，观众朋友们，看阿里滕的摔跤能力果然是够强啊！摔到对方，对他来讲呢，非常的轻松。在赛前我们也说了，阿里滕黑利呢经常和一些个水牛和野牛摔跤，所以说啊摔到这个菲律宾的猴子那是非常轻松的。好、哦，但是我们注意看对方双腿在上盘，阿里滕的双臂要小心了，可能会受到威胁。盘的特别高，就越容易做成各种各样的转换的锁技。阿里滕黑利，好、哦，现在阿里滕黑利是拿到了后背，非常强势的一个过腿啊！拿到后背之后，这个位置对于
。杰西·保罗来说非常危险，因为他的身体已经被阿特黑利的两个腿勾进去，他身体的各种反转都会被受到控制，而且呢，他看不到黑利的动作。最危险的就是黑利可以从这个位置实施背后的绞杀技术。黑利这时候其实可以考虑做一做打击。刚才一度时间看到杰西保罗想要，反正朋友们，现在这个杰西保罗呀，就像一个小鸡崽儿，像个乖宝宝一样，他只能任由阿里腾黑利呢随便去摆弄，因为双方选手在力量上的差距呢，反正朋友们实在是太大了，而且对方本身呢就瘦得像个猴子一样啊，干瘦干瘦，来自菲律宾呢，喜欢吃香蕉，好、哦，注意看，对方使出了吃奶的劲儿啊，这是把吃奶的劲儿使出来想跑。但是在臂力惊人的阿里腾黑利面前，哪有那么容易？摁住了黑利的手臂，不敢轻易的放松。再次的接抱腿，再一个勾腿摔，漂亮。黑利在把这个站立的摔跤技术啊，是表现的非常的淋漓尽致。双方呢是刚才是。快要滑出场外的时候，现在要回到场地中间，相同的姿势重新开始。这也是反映了彭磊觉综合格斗的公平公正的规则。刚才这个动作，杰西保罗做的有些急，给了阿滕黑利前前可以说是前攻击自己最为擅长的这么一个体位的机会。好，第一局比赛结束。好，第一回合比赛结束了。那您觉得阿里腾黑利这个小伙子表现如何呢？二十三岁，虽然说在站立的拳法上可能没有对手那么精湛、那么的老练啊，但是在气势上我们绝对不输对手。包括在摔跤和精神缠斗方面上来讲呢，阿里腾黑利是绝对的优势。所以说，本场比赛的第一回合，阿里腾黑利顺利拿下。没有错，双方的比赛来到第二个回合，看一下阿里腾黑利的表现。我觉得还是要从摔跤下手啊！摔跤这一块呢，对方真是拿我们没办法。哦，阿里特黑利还在挑衅对手。每一次啊，吃到对方的腿法或者拳法之后呢，阿里特黑利不退，反而是先挑衅，然后再继续猛攻。要和对手这个全面的这进行展开对攻。杰西保罗还是显得非常谨慎。我们看到黑利的这个站立的技巧啊，站立打击技技巧也是非常的成熟，身体在不断的很自如的晃动。杰西保罗的站立打击技术还是以单击为主，但是每一个单击呢，再次的勾啊！你看我们一看还是有勾腿，但是没有成功。这时候杰西保罗要采取抱摔。Jesse able to defend it this time. 哎呀，还是没有拼过。前自由式摔跤手黑利，这一个转身啊，摔的也是非常的，就要借力打力。好，想去反抱腿。这是一个圈头的位置，在这个位置有可能。哦，断头台，这是哎呦，黑利非常擅长的断头台，拍了，拍了，拍了，拍了，拍了，拍了。这个是黑利最为擅长的，漂亮漂亮，断头台的步数。哇、wow, ！观众朋友们，惊不惊喜？意不意外？这招旱地拔葱断头台，就问您见没见过？好，再来看一遍。哇，这个臂力，我的天哪！对手像个小猴子、小鸡崽一样，被阿里腾黑利轻松拔起啊，连根拔起。看来对方的脖子啊、呃，脊椎应该是不行了。哇，这一下太狠了！哇，哈哈，对手没死，我只能说他运气不错。好，恭喜阿里腾黑利教训了这个嚣张的老外。我们看对方在颁奖的时候已经不在了啊！再次恭喜，咱们下期视频再见。